हॅलो फ्रेंड्स मागच्या लेक्चरमध्ये आपण आपलं चॅप्टर संपवलं होतं ते आज आपण थोडंसं शॉर्टमध्ये रिवाईज करूया मग बघा आपण जे चॅप्टर बघितलं त्याचं नाव होतं ॲसिड बेस अँड सॉल्ट्स ॲसिड्स बेस अँड सॉल्ट्स मग ॲसिड म्हणजे काय ॲसिड इज अॅन केमिकल सबस्टन्स ॲसिड इज अॅन केमिकल सबस्टन्स दॅट हॅज अ सोअर टेस्ट ॲसिड असा एक सबस्टन्स असणार आहे की त्याची टेस्ट कशी असणार आहे सोअर इन टेस्ट ओके इट टर्न्स ब्ल्यू लिटमस रेड इट इज करोजिव इन नेचर अँड इट डोनेट एच प्लस आयन इन अ एक्वियस सोल्युशन ओके इट मे बी ऑर्गॅनिक और इनऑर्गॅनिक इन नेचर मग युजेस बघूया आपण यूज ॲज अ फूड प्रिझर्वेटिव्ह यूज इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ फर्टिलायझर्स ॲज अ लॅबोरेटरी रिएजंट ओके मग आपण बेसेससुद्धा बघितलं होतं बेस इज द केमिकल सबस्टन्स विच हॅज अ बीटर टेस्ट कडू टेस्ट असणार त्याची टर्न्स रेड लिटमस ब्ल्यू ॲसिडचे अपोजिट आर सोपी इन टच वॉटर सोल्युबल बेसेस कॉल्ड ॲज अल्कली अँड बेसेस डोनेट ओ एच मायनस आयन्स ओके हे सर्व आपण डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे ठीक आहे म्हणून मी या ठिकाणी आता काय करतो आहे शॉर्ट फॉर्ममध्ये त्यांना एक्सप्लेन करतो आहे युजेस यूज सोप बेसेस आर यूज इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सोप पेपर एक्सेट्रा ऑल्सो यूज इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अँटासिड्स विच इज यूज इन अ यूज टू कंट्रोल द ॲसिडिटी इन विंडो क्लीनर ॲज अ लॅबोरेटरी रिजंट मग बघा आपण या नंतर बघितलं होतं इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स आर द सबस्टन्स दॅट कॅन डिटर्माईन वेदर द सबस्टन्स इज ॲसिडिक ऑर बेस इंडिकेटर असा सबस्टन्स असणार आहे की ज्याला आपण ते जे दिलेलं सोल्युशन आहे त्यामध्ये जर आपण ॲड केलं तर त्या ठिकाणी तो जो सबस् इंडिकेटर आहे तो कलर काय करणार आहे चेंज करणार आहे बरोबर ॲसिड असला तर वेगळा कलर शो करेल बेस असला तर वेगळा मग आपण नॅचरल इंडिकेटर बघितलं जाईल मग नॅचरल इंडिकेटर कुठले कुठले बघितलं जाईल पहिले बघितले तर आपण लिटमस मग लिटमस जर ॲसिडमध्ये आपण जर डीप केला लिटमस पेपर तर ब्ल्यू लिटमस रेड होतो बरोबर आणि जर बेस असला तर रेड लिटमस त्या ठिकाणी ब्ल्यू होतो ओके मग नेक्स्ट नॅचरल इंडिकेटर बघितलं तर आपण रेड कॅबेज मग रेड कॅबेज ही पर्पल कलरचं सोल्युशन असतं आणि याचं जर आपण ॲसिडमध्ये फ्युड्रॉप्स टाकले तर त्या ठिकाणी रेड कलर फॉर्म होतो आणि बेसमध्ये जर टाकले तर ग्रीन कलर फॉर्म होतो ओके नेक्स्ट नॅचरल इंडिकेटर होतं चायना रोज चायना रोज हे जे चायना रोजचं इंडिकेटर आपण तयार केलं होतं त्याचा फेंट किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो लाईट पिंक कलर होता बरोबर पण जर आपण ॲसिडमध्ये जर याचे फ्यू ड्रॉप्स टाकले तर त्या ठिकाणी मॅजेंटा कलर फॉर्म होईल डार्क पिंक कलर म्हणू शकतो आपण त्याला आणि जर बेसमध्ये जर आपण ॲड केलं तर ग्रीन कलर त्या ठिकाणी तयार होणार आहे ओके मग नेक्स्ट नॅचरल इंडिकेटर होतं टर्मरिक म्हणजे हळद हळद पावडर आपण जे किचनमध्ये वापरतो ते हळद पावडर ॲसिडमध्ये त्याचा चेंज कलर चेंज होणार नाही आणि जर बेसमध्ये जर आपण ॲड केलं तर इट बिकम्स रेड ओके मग नेक्स्ट आपण बघितले होते सिंथेटिक इंडिकेटर्स मग त्यामध्ये बघितलं तर आपण पिनाळप तालीन फिनोलॉप तालीन एक कलरलेस इंडिकेटर असणार आहे आणि जर आपण त्याला ॲसिडमध्ये ॲड केलं तर त्याचा जो कलरलेस थिंग येतो ॲज इट इज राहणार आहे म्हणजेच कलरलेस इन ॲसिड बट वेन वी ॲडेड इट ॲडेड धिस इन टू बेस देन इट बिकम्स पिंक ओके मिथिल ऑरेंज आता त्याच्या नावामध्ये त्याचा कलर असणार आहे मिथिल ऑरेंज हा ऑरेंज कलरचा असेल वेन इट इज ॲडेड टू ॲसिड इट बिकम्स रेड द सोल्युशन बिकम्स रेड अँड वेन इट इज ॲडेड टू बेस देन द सोल्युशन बिकम्स 
एलो ओके मैं यहां अंदर बगल तो मन सॉल्ट सॉल्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ओके एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप ऑफ सॉल्ट्स अपन बगल थे न्यूट्रल सॉल्ट when strong acid and strong base are get react together form neutral salt and when weak acid and weak base get together and form neutral salt my acidic salt my acidic salt ka jasna hai ki tyacha madhe acidic property hai manje acid strong asel ani base weak asel when strong acid get react with weak base then the सॉल्ट फॉर्म इज द एसिडिक सॉल्ट ताच पद्धति ने बेसिक सॉल्ट वेन द वीक एसिड गेट रिएक्ट विथ स्ट्रांग बेस देन द सॉल्ट फॉर्म इज बेसिक सॉल्ट ओके मंतर की रिएक्शन अपन बैठे तो न्यूट्रलाइजेशन मैं ये जी रिएक्शन है ज्यादे सॉल्ट तैयार होते रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अनत मैं हा रिएक्शन मे क्या करना अपन एसिड आ बेस की रिएक्शन घड़न आना आहोत मैं तो ठिका ये जे दोग एसिड आ बेस है ये एकमेक एक्टिविटी का जीरो करते डाउन करते कैंसल आउट करते हैं यह रिएक्शन में मटल जता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके यूजेस ऑफ सॉल्ट बगत हो नर सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट मन अपन ज्यादा इसेन्शियल पार्ट ऑफ अवर फूड ओके नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा मन तो अपन ज्यादा डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग वपर किया सोडियम बायकार्बोनेट बेकिंग सोडा कुकिंग वपर किया कॉपर सल्फेट इट इज यूज एज अ फंगीसाइड आ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुधा वपरला जो मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मजे क्या महत्ति है तुम्हारा कुछ ही वस्तु जर सॉरी कुछ ही मेटल वर जर दुसर कुछ वस्तु जर अपन लेयर ते फॉर्म के इलेक्ट्रोप्लेटिंग अनत एक्जाम्पल सिल्वर ऑर्नामेंट मे चांदी के दागिने चांदी के दागिने ये सोन के दिशा पाजे मन तैर का सोन की पॉलिश के लिए जी दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ओके डूइनो सोप इज मैन्युफैक्चर बाय रिएक्शन ऑफ ऑइल्स एंड अल्कलीज ऑइल अल्कली की रिएक्शन जेव घड़ी आती जती है ज्यादा सोप तैयार हो आज जो सोप आना तो लिक्विड फॉर्म में तो मैं जर आप कॉमन सॉल्ट ऐड कर स्टीर के सोप हा सॉलिडिफाई होता हा कंडीशन में मनत यह प्रोसेसला मनत सॉल्टिंग ऑफ सोप म वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बगित हो जे वॉटर मॉलिक्यूल दाखिल मैं हम फिक्स नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल जैसे वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मनत जर तापल वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मनत वॉटर प्रेजेंट आल तो हाइड्रेटेड सॉल्ट मनत जर हाइड्रेटेड सॉल्टला जर आप हीट के वॉटर निगुन जो मेला अनहाइड्रेड सॉल्ट मनत ओके जर एखाद सॉल्ट अपन जर उगड़ा ठेवल आने जर मॉइस्चर एप्स ऑफ के ठीक है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एप्स ऑफ के डेलिक्विशंट सॉल्ट मनत ओके जर एखाद सॉल्ट जर वेपराइज वॉटर जर वेपराइज ई फ्लोरस सॉल्ट से मनत मज आप अपल नवीन चैप्टर सुरू करते अपने नवीन चैप्टरच नाव है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मैं चेंजेस ये भरपूर प्रकार चेंजेस ये भरपूर प्रकारा अपन बगतो ठीक है अपने सराउंडिंगला भरपूर सारे चेंजेस दैनंदीन जीवन में घड़ता अन्ते वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस आता बरबर फॉर एग्जाम्पल कलर चेंजेस आता सद्या आंब्या सीजन है म आंबे रॉ मैंगो रॉ मैंगो का कलर कसा आतो ग्रीन कलर बरबर म रॉ मैंगो जेव पिकतो बरबर मैं तो कालरेशन जा कलर चेंज इन कलर जा बरबर ग्रीन का का येलो कलर जा दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज मे चेंज ऑफ कलर सुधा का फिजिकल चेंज जा चेंज ऑफ स्टेट 
also physical change अशा पद्धति वेरियस चेंजेस ये फिजिकल चेंजेस मन ये मग बगू अपन वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस अराउंड अस एट ऑल द टाइम एंड दीज चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस एंड द चेंजेस आर मे बी मैं ये चेंजेस कश चुकत स्लो और फास्ट मे बी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक एक्सेट्रा मैं बगा ये जे फिजिकल चेंजेस हैं ये भरपूर सारे प्रकार के आना है एंड दीज आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स दीज आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स दीज चेंजेस आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स मैं कुछ लेना है द टू टाइप्स आर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को प्रकार आना है तेजे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ओके मैं बगू अपन फिजिकल चेंज द चेंजेस इन विच अ सब्सटन्स अंडरगोज चेंज इन इट्स प्रॉ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल एज फिजिकल चेंज मे चेंजेस कि ज्यादे एखाद सब्सटन्स फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता है तो चेंजेसला अपन मन आहोत फिजिकल चेंज म फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ लेप साइज कलर स्टेट एक्सेट्रा जर एखाद वस्तु जो शेप बदलला मजे तला आहोत फिजिकल स्टेट फिजिकल चेंज जर साइज बदलली ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल चेंज कलर चेंज जा रॉ मैंगोपास रिफंड मैंगो जा कलर चेंज स्टेट बदलली आईसपास वॉटर तैयार लिक्विड फिजिकल चेंज बरबर मत तीज चेंजेस आर मे बी रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल दीज चेंजेस आर मे बी रिवर्सिबल और इिवर्सिबल मैं बोया अपन अ रिवर्सिबल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज वाइल एंड इिवर्सिबल चेंज कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक जर रिवर्सिबल चेंज आला जर रिवर्सिबल चेंज आला इट कैन बी इजीली रिवर्स बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज ज्या बदल घड़े तो तो फोर्स जर आप रिमूव के जो रिवर्सिबल चेंज हा का हो रिवर्स हो जर इ रिवर्सिबल चेंज आला तो, तो मात्र आप रिवर्ट करू शक नहीं ओके मत रिवर्सिबल चेंज इ रिवर्सिबल चेंज एग्जाम्पल बर्फ बर्फापास पानी तैयार बरबर पानपास बर्फ तैयार करू शको का तो हो अपन जर तला जर कूल के अगोदर का बर्फाला हीट के बर्फापास भेट अपने पानी भेट बर्फाला जर पा पानी भेट पानी जर आप कूल के अपोजिट करते दिल्ली जी एनर्जी है ती आप रिवर्स घतो तो क्या होनापास अपने बर्फ मिलना है ओके मैं इिवर्सिबल चेंज एखाद एक्जाम्पल सगा इिवर्सिबल चेंज रॉ मैंगोपास रई रईफन मैंगो तैयार हाँ का इिवर्सिबल चेंज ये अपन पुनः रॉ मैंगो तैयार करू शक नहीं बरबर चला पूरे बहुत एक्जाम्पल दिल तथ मेल्टिंग ऑफ आइस डिजोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वॉटर ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर एक्सेट्रा दीज आर रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस ये क्या होना है रिवर्सिबल है बह मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट होते मेल्टिंग प्रोसेस अपन रिवर्स करू शको मे लिक्विडपासन पुनः आइस मिलू शको डिजोल्यूशन ऑफ शुगर साखर अपन पानी का विरगड़ो पे योसेस रिपीट सुधा करू शको म रिपीट कस करना है बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तेल क्रिस्टल आउट करूँ ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स कपड़े सुकता है तेल अपन ओलेपन करू शको ना सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर मजे का कैम्फरच कन्वर्जन कशात होता है गैस मधे तेल अपन पुनः कैम्फर मे सॉलिड फॉर्म मधे कन्वर्ट करू शको 
therefore these are called as reversible physical changes mata pan bagnar aut irreversible physical changes baguya ma tearing of paper kagad phadla to punna apan joint karu shakto ka nahi breaking of glass glass kache cha ekada banda aplya kadna phutla te punna aplala dorta il ka dinno growth of plants एकदा की प्लांट वाढलं ते पुन्हा लहान करतील का आपल्याला नाही वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक्सेक्ट्रा दीज आर द इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस या काय आहेत इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस आहेत बरोबर मग आता आपण बघणार आहोत कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेसचे काही कॅरेक्टरिस्टिक आपण या ठिकाणी बघणार आहोत ओके मग बघूया फर्स्ट नो न्यू सब्सटन्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज जेव फिजिकल चेंज घड़न है तो ताठिका नवीन सब्सटन्स हा तैयार होना नहीं ओके नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटन्स रिमेन सेम इवन इफ द फिजिकल स्टेट इज चेंज एखाद्या सब्सटन्स की जर फिजिकल स्टेट चेंज होते तो ठिका त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या काय होणार आहेत रिमेन्स अनचेंज त्या मात्र बदलणार नाहीत ओके नेक्स्ट दे आर मे और मे नॉट दे आर मे बी और मे नॉट बी इवोल्यूशन ऑफ हीट हे जे चेंजेस घडून येणार फिजिकल चेंजेस त्यावेळेस त्या ठिकाणी हीट ही इमिट किंवा ॲपसॉप केली जाणार नाही प्रॉपर्टीज लाईक ॲपियरन्स टेक्चर स्मेल एक्सेक्ट्रा मे चेंज म्हणजेच काय अशा प्रॉपर्टी लाईक like ॲपियरन्स ॲपियरन्स म्हणजे काय लुकिंग त्याचं लुकिंग चेंज होऊ शकतो टेक्चर टेक्चर म्हणजे काय त्याचं पोत बदलू शकतं कलर रंग बदलू शकतात स्मेल रॉ मँगोचा स्मेल वेगळा आणि रायफन मँगोचा स्मेल वेगळा असतो बरं पण म्हणजे स्मेल पण चेंज होऊ शकतो दीज आर द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल अँड the things can get back to their original form after the change physical change kya asnar hai generally it is a reversible change ani yamadhe kya honar hai tyacha ja original property hai te apan regain karu shakto okay chemical properties of substance do not changes mam bagay jo physical change ghadun yeto tya veles त्याचे जे केमिकल प्रॉपर्टी मात्र बदलत नाहीत इफ बदलत नाहीच ओके फिजिकल चेंज कॅन लीड टू चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स फिजिकल चेंज घडून येणं म्हणजे काय त्याची त्याची फिजिकल स्टेट त्यामध्ये घडू बदल घडू शकतो म्हणजे पाणी पाण्यापासून बर्फ तयार झाला फिजिकल चेंज बर्फापासून पाण्यापासून वाफ तयार झाली इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज एक्झाम्पल वॉटर कॅन बी चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गॅस ऑर टू सॉलिड सॉलिड स्टेट बट देर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज बघा पाण्याची काय झाले स्टेट बदलते पण त्याचे केमिकल प्रॉपर्टीज मात्र बदलणार नाहीत केमिकल स्ट्रक्चर त्याचं बदलणार नाही ओके केमिकल चेंजेस बघूया आता आपण या ठिकाणी फिजिकल चेंजेस आटोपले आपले आता केमिकल चेंजेस बघूया केमिकल चेंज द चेंज इन विच अ न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म विच हॅज अ टोटली डिफरंट प्रॉपर्टीज दॅन द ओरिजिनल सबस्टन्स अँड आर कॉल्ड एज केमिकल चेंज एक्झाम्पल दुधाचं रूपांतर दयात करणे काय झालं केमिकल चेंज झाला बरोबर नवीन सबस्टन्स तयार होऊन गेला तिथं दुधापासून दही तयार झालं कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज 
chemical changes are usually irreversible and the original substance cannot be re recovered in most of cases chemical change jar gadun ala ta tya chemical change madhe apan tyala reverse karu shakat nahi रिवर्स करू शकत नाही म्हणजे त्याचा जो रिॲक्टंट आहे तो प्रोडक्टपासून आपण रिॲक्टंट मिळवू शकत नाही ओके एक्झाम्पल दुधाचं रूपांतर दयात मग दयापासून दूध तयार करू शकतो का नाही रॉ मँगो काय झाला कच्चा आंबा काय झाला पिकला मग पिकलेल्या आंबापासून कच्चा आंबा तयार करू शकतो का नाही म्हणजे हा काय झाला केमिकल चेंज बरोबर वन ऑर मोर न्यू सब्सटन्सेस आर फॉर्म ड्युरिंग द चेंज जर केमिकल चेंज घडून येतो आहे तर त्या ठिकाणी एक किंवा एकापेक्षा जास्त नवीन पदार्थ हे तयार होऊ शकतात नेक्स्ट न्यू सब्सटन्स हॅव डिफरंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटन्स या ठिकाणी केमिकल चेंज घडून येताना जो नवीन पदार्थ तयार होतो त्या पदार्थाच्या प्रॉपर्टीज ह्या त्याच्या पॅरेंटल जो सबस्टन्स असणार आहे त्याच्यापेक्षा कशा असणार आहेत वेगळे असणार आहे ड्युरिंग द केमिकल चेंज हीट ऑर लाईट ऑर बोथ मे बी प्रोड्यूस ड्युरिंग द चेंज जर केमिकल चेंज घडून येतो आहे तर त्या ठिकाणी हीट किंवा लाईट किंवा दोघेच्या दोघं प्रोड्यूस होऊ शकतात अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिॲक्शन आणि हा जो केमिकल चेंज घडून येतो त्यालाच आपण काय म्हणतो केमिकल रिॲक्शन रस्टिंग ऑफ आयन लोखंडाचं गंजणं बर्निंग ऑफ सबस्टन्स एखाद्या पदार्थाला जाळणं कुकिंग ऑफ फूड स्वयंपाक करणं एक्सेक्ट्रा आर द एक्झाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस दीज आर द केमिकल चेंजेस ओके ब्राउनिंग ऑफ सरफेस ऑफ फ्रूट्स वेन कट इज ऑल्सो केमिकल चेंज मग मग ब्राउनिंग ऑफ सरफेस ऑफ फ्रूट्स सफरचन कापल कापून जर आप ऐज इट इज जर ठेल तो ठिकाणी का होता ब्राउन कलर का लेयर तैयार होता है ऐपल व सफरचंद मग तो कशा मु हो कारण क्या सफरचन एक है रीच ऑफ आयन आता जैसे ये जे आयन है ये जेव एटमोस्फिर सोबत कॉन्टैक्ट में देते का होता करोड होते रस्ट होते मनु क्या तैयार होता ब्राऊन कलर अपने लेयर तैयार सो सरफेस फ्यू नैचुरल प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन फोटोसिंथेसि आर ऑल्सो केमिकल चेंजेस बरबर ना डाइजेशन का अपनी पचन क्रिया पचन क्रिया पन का केमिकल चेंज है तो ठिका का हो केमिकल प्रोसेसेस वेरियस केमिकल प्रोसेसेस अपने बढ़ा मिलता फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसि फोटो सिंथेसिमें का हो वेरियस केमिकल रिएक्शन घड़न आठिका प्लांट फूड क्या तैयार होते मैं यठिका अपन का बगित फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बगित का बगित फिजिकल आ केमिकल चेंजेस मैं हमें का ही डिफरन्स आप बढ़ू फिजिकल चेंज मैं ये का कुठल्या ही प्रकारचा नवीन सबस्टन्स तयार होत नाही पण मात्र केमिकल चेंजमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त नवीन सबस्टन्स त्या ठिकाणी तयार होतात फिजिकल चेंजमध्ये काय प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बदलत नाही पण केमिकल चेंजमध्ये केमिकल प्रॉपर्टी बदलतात फिजिकल चेंज हा कसा असणार आहे इट इज टेम्पररी बट केमिकल चेंजेस इज परमनंट बरोबर मग या ठिकाणी जे आपण फिजिकल आणि केमिकल चेंजेसचे डिस्टिंग्विश बघतो आहे डिफरन्शिएट बघतो आहे हे आपण काही जे उरलेले ते आपण उद्याच्या लेक्चरला बघूया ओके थँक्यू